ലോകത്തെ പന്ത്രണ്ട് വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരിൽ ഒരാളും അതിലുപരി നമ്മുടെ എം വി ആറിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ നാരായൺ സർ സർ ഫെബ്രുവരി നാല് അടുത്ത ക്യാൻസർ ദിനം വരികയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി നാല് ക്യാൻസർ ദിനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിവുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മാതിരി പത്ര മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നു ഈ ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചന്ദ്രികമാരിയുള്ള ഒരു ഒരു മാധ്യമം വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരു ഫെബ്രുവരി നാല് എന്താണ് ഫെബ്രുവരി നാല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും അറിയുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം പ്രചരണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വളരെയധികം ഇത് ചെയ്യുന്നു അതിന് പ്രചരണം നടത്തുകയും പിന്നെ എല്ലാ സംഘടനകളോടും അതിൻ്റെ പോഷക സംഘടനകളോട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിനെ ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രചരണം നടത്തണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നത് ചന്ദ്രിക പോലെയുള്ള ഒരു പത്രം നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി നാല് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടേ ഒരു ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കാരണത്തിനായിരുന്നു ഒരു പൊതുശത്രുവാണ് ക്യാൻസർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അന്ന് എല്ലാവരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതേ പക്ഷേ ഈ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ അവയർനെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി കൂടുതൽ ഒരു കൂടുതൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പം അതിന് നിങ്ങളെ മാതിരിയുള്ള ആൾക്കാർ വളരെയധികം സഹായിക്കണം അല്ല ക്യാൻസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചികിത്സ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഭീകരമായ ക്വസ്റ്റ്യനിലേ നമ്മൾ നിന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി ക്യാൻസർ തോൽക്കുന്നതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം ക്യാൻസർ എന്നും ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ ഒരു കാലത്ത് ക്യാൻസറിന് ച ഇതില്ല ഒരു ഫെയ്റ്റൽ ഡിസീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ചർച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു തരത്തിലും ക്യാൻസറിനെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം എല്ലാ സിനിമകളിലൊക്കെ നായകനോ നായികയൊക്കെ മരിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം എല്ലാ കാലങ്ങളും ക്യാൻസർ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് അപ്പം അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു കാലത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഈ അടുത്ത കാലം വരെ പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ വന്നു ക്യാൻസർ മാറുന്ന രോഗമായിട്ട് ആളുകൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് ആ കാലം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ക്യാൻസർ മാറുമെന്നുള്ള ധാരണയും എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലേക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറിന് കീമോതെറാപ്പി ഇല്ലാതെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ഇല്ലാതെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമോ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു അസുഖം വന്ന് ആ ഭാഗം മുറിച്ചു കളയാതെ സർജറി ചെയ്യാതെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തി കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരക്കിട്ട ജീവിതമാണ് അപ്പോൾ ക്യാൻസർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ മുതൽ സ്കിൻ ഡിസീസ് വരെ വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിൽ നമുക്കൊരു ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ പിന്നാലെ പോകരുതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് പകരം നമുക്ക് ഏതൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ചുമയെടുക്കാം നമ്മൾ ശ്വാസകോശ ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ചുമയാണ് തലവേദനയാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ ലക്ഷണം പക്ഷേ ചുമയും തലവേദനയും ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരാൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണം തലവേദനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ശ്വാസകോശ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണം ചുമയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്യൂ ആയിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പകരം ഏതൊരു അസുഖവും അതിൻ്റേതായ നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ അത് മാറിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്യാൻസറിൻ്റെ പരിശോധന തയ്യാറാവുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസമായല്ലോ ഇത് മാറാത്തത് അപ്പം
നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സംശയം ഡോക്ടർമാരിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരിലും അതേമാതിരി രോഗികളും രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കളിലും എപ്പോഴും നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് ക്യാൻസർ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസർ ആവുമോ എന്നുള്ളൊരു ഉള്ള ഒരു ഒരു സംശയവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യവും അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരണം എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ക്യാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം വളരെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അത് എത്രയോ കൂടി പക്ഷെ അതിൻ്റെ ക്യാൻസറിൻ്റെ രോഗവും അതേമാതിരി കൂടുന്നുണ്ടോ ക്യാൻസറിൻ്റെ രോഗം കൂടുന്നത് നല്ല ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കണക്ക് സ്ഥിതി സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ പ്രകാരം ക്യാൻസർ കൂടുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്യാൻസർ കൂടുന്നു മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം വളരെ വികസിതമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള അമേരിക്ക ജപ്പാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ കൺ കൺട്രോളായി ക്യാൻസർ നമുക്ക് അവർക്ക് ക്യാൻസർ വരുന്നത് തടയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് ക്യാൻസർ കൂടി വരുന്നത് കൂടി വരുന്നത് നിലവിൽ കൂടുതൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണോ അല്ല ആണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയുക എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലത്തെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അത് ഏറ്റവും അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ അത്രയും കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷെ ആ തോത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അല്ല ഇപ്പോഴും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് വികസിത രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള അമേരിക്കയും ജപ്പാനും തന്നെയാണ് അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ തോത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാ വർഷവും കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാണ് അവർ അതിനവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ തന്നെ ഒരു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നു എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഇന്ത്യ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും പക്ഷെ ബ്രിട്ടനൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറുപത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ മാറുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഏത് ഏത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ എപ്പോൾ എവിടെ ഏത് പുതിയ ചികിത്സ വന്നാലും നമുക്കത് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലത്തെ ചികിത്സ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു വികസിത രാജ്യങ്ങളായിട്ട് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പത്തിലൊന്നേ വേണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് തരാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്യാൻസറിന് ഏത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ചികിത്സ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ അത് അതിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ മെച്ചത അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിത രീതി രോഗം തന്നെയാണ് നമുക്കത് ആദ്യമുള്ളത് തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വരുന്നതല്ല ക്യാൻസർ ഒരു ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം അപ്പം ജീവിത രീതി രോഗങ്ങൾ ഏതാണ് ഏതിനോടാണ് നമ്മളത് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വരുന്നതല്ല നമ്മളുടെ ജീവിതം ജീ കുറേ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഏതൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ജീവിത രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാം പുരുഷന്മാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ കൂടുതലായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ തൊണ്ട ക്യാൻസർ അതുമാതിരി ഈ ശ്വാസകോശ ക്യാൻസർ ഈ ക്യാൻസറുകൾ കൂടുതലായി കാണുന്നത് പുരുഷന്മാരിലോ ആണല്ലോ അത് പുകവലി കൊണ്ട് അൻപത് ശതമാനത്തോളം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന പുകവലി കൊണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം ഉണ്ടാകുന്നു ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് അമ്പത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ക്യാൻസർ രോഗികളെ ഞാൻ ഇന്ന് കാണുന്ന നൂറ് ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഇന്ന് തന്നെ നൂറ് പേർ കാണാൻ വന്നുമായിരിക്കാം ക്യാൻസർ രോഗമായിട്ട് അതിൽ അമ്പത് പേർക്കും ഈ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പുകവലിയാണ് പുകയിലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുകയില വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചവച്ചരക്കുന്ന രൂപത്തിലോ അത് നിർത്തിയാൽ അൻപത് ശതമാനം അത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സ്ത്രീകളിൽ ഇതേമാതിരി കൂടുതൽ ക്യാൻസറാണ് പിന്നെ ഗർഭാശയ ക്യാൻസറും സ്തന ക്യാൻസറും വരുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അതിനുണ്ട് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ പുരുഷന്മാരിൽ പുകയില കൊണ്ടുള്ള ക്യാൻസറുകൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിൽ നമുക്കത് ഒരു ഹോർമോൺ റിലേറ്റഡ് ക്യാൻസറുകളാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ സ്ഥാനാർബുദമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ
അവർക്ക് എഴുതുമതിയാവണം അതേമാതിരി ആർത്തവ വിരാമം എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ നടന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പോകുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വ്യായാമത്തിൻ്റെ കുറവാണ് ഒരു കാരണം രണ്ടാമത് മാനസിക സംഘർഷമാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെൺകുട്ടികളെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ വിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സുരക്ഷിതരല്ല അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഒരു റൂമിൽ അടച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി പെൺകുട്ടികളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് പേരും ജോലിക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളും പണി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ അതിലടച്ച് സംരക്ഷിച്ച് ടി വിയും കണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് വേണം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളർത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ട് വ്യായാമം ഇല്ലാത്ത ഒരു ബാല്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്കും അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ നേരത്തെ വിധിമതികളാവുന്നു അപ്പം നേരത്തെ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ വന്ന ആർത്തവം എട്ട് വയസ്സിൽ വരുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ നിൽക്കേണ്ട ആർത്തവം അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാലം സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നു അതാണ് സ്ഥാനാർബുദം ഏകദേശം ഇത്രയധികം കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഗർഭാശയ ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭാശയ ക്യാൻസറിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു വൈറസ് ബാധയാണ് ആ വൈറസ് ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വൈറസ് രോഗം പിടിപെടുന്നു ആ വൈറസ് രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്നു അത് പിന്നീട് വളരെ വലുതായിട്ട് പ്രായം വെക്കുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസറിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ആ വൈറസ് ബാധ പലപ്പോഴും വരുന്നത് കുട്ടി സ്ത്രീകളിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു തീരെ ഹൈജീനിക് അല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് അത് മലയാളികൾ പൊതുവെ ശുചിത്വ ബോധം വർദ്ധിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗർഭാശയ മുഖ ക്യാൻസറിൻ്റെ തോതും വളരെയധികം കുറഞ്ഞു ചില നമ്മുടെ അത് നമ്മുടെ ശുചിത്വം കൂടിയത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഗർഭാശയ മുഖ ക്യാൻസറാണ് സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലുള്ളത് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ സ്ഥാനാർബുദമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നല്ലൊരു ഇതാണ് നല്ലൊരു അത് വളരെയധികം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ മുലയൂട്ടുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ സ്ഥാനാർബുദത്തിൻ്റെ റിസ്ക് കുറയും അത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ മുലയൂട്ടുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ഈ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് അർത്ഥവും തുടങ്ങുന്നത് കുറേ വൈകിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്കും കൂടി പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർത്തവം തിരിച്ചു വരുന്നത് അവർക്ക് തടയാൻ വേണ്ടി പറ്റും കുറച്ച് കാലത്തേക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ഈ സ്ഥാനാർബുദത്തിന് തടയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാട്ടെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ ക്യാൻസർ കാണുന്നത് ഈ ഈ കൂടുതലായി പ്രസവിച്ച ആൾക്കാരിലൊക്കെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് തിരിച്ചാണ് തിരിച്ചാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അറിയും അറിവിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു ആ അറിവിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നല്ല നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മക്കളുള്ള ഉമ്മയ്ക്ക് വരുന്നു അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇത് വരുന്നു അത് പ്രസവമായിട്ട് ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവിക്കാത്ത സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതൽ ക്യാൻസർ കണ്ടുവരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ഥാനാർബുദം സ്ഥാനാർബുദം പ്രസവിക്കാതെ പ്രസവ കുട്ടികളില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെയധികം റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണ് അതും ഈ ഹോർമോണൽ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത് കൂടുതൽ ഗർഭിണികൾ അല്ല കൂടുതൽ ഗർഭിണികളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒമ്പത് മാസം പത്ത് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളം അവർക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ആർത്തവം ഇല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് സ്ഥാനാർബുദം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും കുറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇതുമാതിരി കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റുള്ളതായിട്ട് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളറിയാത്ത പറയുക വ്യാജ പ്രചരണം മാതിരി അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു അവയർനെസ് അല്ല ഈ വ്യാജ പ്രചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും മലയാളികൾക്ക് പൊതുവെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാജ വാർത്തകളോടാണ് താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ പിന്നെ ചികിത്സകരോടാണ് താല്പര്യം വ്യാജ ക്ലെയിമുകളാണ് എല്ലാം പിന്നെ പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു
ഇതല്ലാതെ പതിനഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ ലൈം ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ചെറുനാരങ്ങ കഴിച്ചിട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ മലയാളി തന്നെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഞ്ചിയത്തിൽ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ ഇറക്കാൻ പൈസ എന്നിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ യാതൊരു മടിയില്ല ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഴുന്നതും മലയാളികളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് വേറെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഡോക്ടർ തന്നെ ഒരു വായിച്ചിരുന്നു നമ്മളെ അത് അതിനെ കുറിച്ച് വ്യാജം ഒരുപാട് പേര് വായിക്കുമ്പോൾ സാർ കൊടുത്ത അതിന്റെ ക്ലിയറൻസ് എൺപത് പേരും എൺപത് പേരും അതേ അതെ അതാണ് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായി തോന്നിയത് അത് എട്ട് ലക്ഷം പേരിലധികം ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് ഒരു വേറൊരു ചാനലിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞതാണ് കേരളത്തിൽ കണ്ണിൻ്റെ ക്യാൻസർ കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ ക്യാൻസർ കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണക്കുകളുണ്ട് അത് ക്യാൻസർ കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഇതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതായത് അതൊരു ജന്മ ഒരു ജനിതക തകരാറ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ആ ജനിതക തകരാറ് ഈ പിന്നെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പം അത് പറഞ്ഞു അതിന് ഈ ജനിതക തകരാറാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ഇങ്ങനെ ഇത് സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് മാത്രം അടർത്തി എടുത്തിട്ട് കുട്ടികളിൽ ക്യാൻസർ കണ്ണിന് ക്യാൻസർ കൂടുന്നത് ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ വരുന്ന പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് കുട്ടികളുടെ കണ്ണിൻ്റെ പടം കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ള ഇത് എഴുതി ചേർക്കുന്നു മൊബൈൽ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ അത് വലിയൊരു ക്ലിയറൻസ് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അത് അതിന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി നമ്മളത് അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് അത് വായിച്ചാലും ആരും ഷെയർ ചെയ്യില്ല അതാണ് ഇത് കാണട്ടെ ആൾക്കാർ കാണട്ടെ അറിയട്ടെ അതുപോലെ ഉമ്മൻചാടി വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയിലെ നമ്മൾ ക്യാൻസർ ആണ് അങ്ങനെ കൊച്ചില് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ചികിത്സ കൊണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു നാട്ടുവൈദ്യൻ മുന്നിലേക്ക് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അറിയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ മാതിരി ചികിത്സിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ മറ്റ് ഒരു സാമാന്യ ബോധമുള്ള ഒരു മലയാളിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ചികിത്സ ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ അതല്ലേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു അതിൻ്റെ പിന്നാലെയല്ലേ പോകുള്ളൂ ആരെങ്കിലും ഈ ആശുപത്രികൾ പോയി ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിന്ന് പിന്നെ വിഷമിച്ചിട്ട് ഈ വിഷമമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമോ പക്ഷെ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ആളില്ല അല്ല ഇതിന് വേറൊരു പ്രശ്നം കാരണം നമ്മൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളെ ഇവിടെ തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളിൽ അത് മറച്ചു വെക്കാൻ ആ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു അതൊരു കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആശുപത്രിയുടെ പേരിടുന്ന കാര്യം വന്നപ്പം ഇതൊരു വലിയ ചർച്ച വിഷയമായിരുന്നു എം ബി ആർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പേര് കൊടുക്കരുത് എന്ന് വരെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബാധിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയർമാനും ബോർഡ് ഓഫ് മറ്റൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് മെമ്പ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ശിവാരി ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മാറ്റേണ്ട കാലം തന്നെ അത് ക്യാൻസർ എന്നുള്ള വാക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ആരും വരാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചില അത്രയധികം ക്യാൻസറിനെ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളും അത് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു യുഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളത് ഈ ഇതിന് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ക്യാൻസർ സെൻറ്ററാണ് അമേരിക്കയിലത്തെ എം ഡി ആൻഡേഴ്സൺ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ ആണ് അവർ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിനകത്തൊരു വെട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ പിന്നെ ബോർഡിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ക്യാൻസറിനെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റണം എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില അങ്ങനെ അത്രയധികം ചികിത്സയും അത്രയധികം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പ
പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നിദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പേടിയാണ് അതായത് ക്യാൻസർ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണോ ക്യാൻസർ ഒരിക്കലും പാരമ്പര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ ചില തരം ക്യാൻസറുകൾ ചില കുടുംബത്തിൽ കൂടുതൽ ഇത് കാണാറുണ്ട് അത് മിക്കതും ഈ ഒരു 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 ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ചോടേ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ചോടേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഏത് തരത്തിനും വരാം ശരിക്കുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പ്രമേഹമാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ വാപ്പയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാരമ്പര്യ രോഗമല്ല പിന്നെ ഈ കരിയർ ഗീവർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു കെയർ ഗീവറായി വരുന്ന ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിലേക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പുതിയതായത് കെയർ ഗീവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ഇപ്പം പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈഫിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ഒന്ന് അവരുടെ എല്ലാ റുട്ടീൻ കാര്യങ്ങളും അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയിലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സഹായിക്കാനും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുമെങ്കിലും പിന്നെ 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 ആരും കാണില്ല അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ എല്ലാം ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡിനാണ് അസുഖം വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡ് നോക്കിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അവരെ മറ്റേ ഇത് ചെയ്യണം ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് സോൾവ് ചെയ്യണം മറ്റേ ബാക്കിയുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ആളുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് മറ്റേ വൈഫിന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം ഇപ്പം ജോലി വീട്ടിലത്തെ ജോലി ചെയ്യണം മക്കളുടെ കാര്യം നോക്കണം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ റെഡിയാക്കണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെ വലിയ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് ധാരാളം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സൈക്കോ ഓങ്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ രോഗികളുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കെയർ ടേക്കറിന്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഏത് മേഖലയിലാണ് അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ അത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് നമ്മുടെ പരിമിതമായ കഴിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യും നമ്മൾ വേറെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ താമസിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല ആശുപത്രിയുടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കണം എന്നാലേ ആ യാത്ര കുറയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടാക്കി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത്തരക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഈ ക്യാൻസർ ഒരു അത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കും ഫസ്റ്റ് പേര് നമ്മൾ ജീവൻ്റെ ഭയമായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഏകദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട് ജീവൻ ഭയം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഉള്ളത് ഒരു സാമ്പത്തിക ഇഷ്യൂവും സൗന്ദര്യ ഇഷ്യൂവും കൂടെ ആകുന്നുണ്ട് അതിലെന്താ ചെയ്യാൻ അതും അതും ഒരു നമ്മൾ ഈ ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം മുമ്പേ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പല സങ്കല്പങ്ങളും മാറ്റി മറിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതേ മാതിരി ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സയിലും പല സങ്കല്പങ്ങളും മാറി മാറി വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ക്യാൻസർ മാറുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ആർക്കും അങ്ങനെ വലിയ ഭയമില്ല രണ്ടാമത് നമ്മുടെ മുടി പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുമോ അങ്ങനെ ആളുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് അതാ മോശം വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഈ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യാൻസർ സർവൈവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ക്യാൻസർ വന്ന് മാറി അവരുടെ ഒരു സംഘടന പ്രതീക്ഷാറിൻ്റെ ക്ലിനിക് അതുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ലങ് ക്യാൻസർ വന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ലങ് ക്യാൻസർ വന്ന് മാറിയവരായിട്ട് കാണാനും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അത് വളണ്ടിയേഴ്സ് ധാരാളമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നവർ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്ക് അസുഖമുണ്ട് അതെ 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 അങ്ങനെ 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 ചെയ്യാൻ
ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ക്യാൻസറിനെ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പരി ഫലം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ഒന്നിക്കൽ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോണിക് ഡിസീസ് ആയി ഒരു ഒരു ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ഹൈ പ്രഷറിൻ്റെ അസുഖം മാതിരി സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ മാതിരി ഡയബറ്റീസ് മാതിരി സ്ഥിരമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചു പോകണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുന്നു അങ്ങനെ ചികിത്സയിലേക്ക് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഈ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഡിസ്കഷൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ക്യാൻസർ രോഗികളുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റുന്നതാണ് അതിപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ അതെ അത് മിക്കവരും വിശ്വസിക്കുന്ന കാരണവും അതെ അതെ മിക്കവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അസുഖം വരില്ല എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ ക്യാൻസർ രോഗികളോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് രോഗം അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രോഗം വരുന്ന എല്ലാ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും രോഗം വരാം രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്ത നല്ല ചികിത്സയുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ സാധിക്കും അത് മറ്റുള്ള ഒരാളെ കാട്ടിയും പിന്നിലാവണ്ട പിന്നിലാവില്ല അപ്പം അത് ചെയ്ത് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അവരോട് സമന്മാരമായി പെരുമാറണം ഏത് അവയതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പിന്നെ അറിയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഇതുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ അറിവില്ലായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രഷർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭയങ്കര തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെയോ ഒക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിലെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ റക്ടൽ ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വയറ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പൈൽസ് ആണ് നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുക അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ പോലും സ്വയം തീരുമാനിക്കരുത് പരിശോധന ചെയ്യാതെ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം പോയി പരിശോധിക്കുക വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അപ്പം ഒരാളും പിന്നെ സ്വയം തീരുമാനിക്കരുത് വയറ്റിൽ നിന്ന് മലം പോകുമ്പോഴും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൈൽസാണ് അപ്പം ഡോക്ടർമാരുടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവില്ല പകരം ഞാൻ മറ്റേ കൗണ്ടറിൽ മറ്റേ മെഡിക്കൽ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുന്ന ആളുടെയൊക്കെ പോകാനോ ഒക്കെ ചെയ്തോളും ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ പേടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് പറയുക ഡോക്ടർമാർ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാലോ നിങ്ങളെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആർക്കും താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഒരിക്കെങ്കിലും നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അത് പൈൽസ് തന്നെയാണോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസറോ അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ലല്ലോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിചാരിച്ച മാതിരി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുമ്പോൾ വീണ്ടും പരിശോധന ചെയ്യണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരാളും ഒരു കാരണവശാലും സ്വയം ചികിത്സിക്കരുത് ഒരസുഖത്തെയും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസർ ആണോ എന്നുള്ളൊരു പരിശോധന ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇഷ്ടമുള്ള ചികിത്സാ രീതി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും പറയാച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ക്യാൻസർ വരുന്ന ഒരു അവയവമാണ് സ്കിൻ സ്കിന്നിലുള്ള പല നമ്മൾ ചെറിയ മറുവിൻ്റെ അല്ലെ കറുത്ത മറുകിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് അത് വലുതായിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരിൽ പൊതുവെ സ്കിൻ ക്യാൻസറുകൾ കുറവാണ് മറ്റുള്ള വെള്ളക്കാരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ ചില സ്കിൻ ക്യാൻസറുകൾ വളരെ മാരകമാണ് മെലനോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാൻസറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറുത്ത മറുക് അത് വലുതായി അത് ക്യാൻസറായി മാറി അത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു അവയവാണ് ഒരു ഒരു ക്യാൻസറാണ് പക്ഷെ നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വന്നു ഇമ്യൂണോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ഇത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നതോടുകൂടി വളരെയധികം മുന്നേറ്റം ആ രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ ക്യാൻസറിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ നല്ല ചികിത്സയും മറ്റുള്ള
ചില അവിടെ ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു സുഖ ചികിത്സ അല്ലല്ലോ നമ്മളൊരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ചികിത്സയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഏതൊരു രോഗിക്കും ക്യാൻസറിന് ചികിത്സക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത് എല്ലാ മേഖല എല്ലാ ജില്ലാ നമ്മുടെ ഏത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കീമും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം അതേമാതിരി നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും അത് ദേശീയ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കപ്പെട്ട് കിട്ടില്ല ഡോക്ടറുടെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ സാധാരണ രോഗികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് എന്താ അവസ്ഥയിലാണ് സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയില്ല അത് കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള സ്കീംസൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും അത് തുടർച്ചയായിട്ട് കിട്ടില്ല അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കൊരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അത് അർഹരായവർക്കാണോ അനർഹരായ അനർഹരായിട്ടുള്ളവർക്കാണോ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഏതൊരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വിഷമമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ വേറൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നം കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികൾക്ക് മാത്രമേ സഹായം കൊടുക്കുള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ സഹായം കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പിന്നെ സെൻറ്ററാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വിഷമം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എം ബി ആർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരാൾ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ചികിത്സ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് കാര്യമുള്ളത് അത് കാര്യമില്ല അപ്പം ഇതൊരു ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിൽ ആ റേറ്റ് ഉള്ള ചികിത്സക്ക് ആ റേറ്റാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ ചികിത്സിച്ചാലും കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം എന്നാൽ ഇത്ര അധികം രോഗികൾ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളിൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൽ എല്ലാവർക്കും മികച്ച ചികിത്സ കിട്ടും അന്തരീക്ഷവും അന്തരീക്ഷവും വ്യത്യാസം വരും അതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരാളോട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരാളോട് നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നാൽ ചികിത്സ തരുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീ ചികിത്സ തരുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിന് മാറ്റണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ രോഗികളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് പ്രൈവറ്റിലായാലും ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായാലും പക്ഷെ പ്രൈവറ്റിലാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അതേ റേറ്റേ തരുള്ളൂ അതിലപ്പുറം തരില്ല അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി അതിലെന്താ കുഴപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പം ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്യാൻസർ രോഗികളോടുള്ള നയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമീപനം മാറണം ക്യാൻസർ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന ഒരസുഖമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു വിശ്വാസം രോഗികളിലും രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കളിലും ജനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഏറ്റവും അവയർനെസ് ആണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട സന്ദേശവും അത് തന്നെയാണ് അതാണ് ശരി